درس سوم طراحی مقدماتی ببینید توی این شیوه توی این شیوه خط کشیدن حالا ما میخوایم دستمون رو هی برداریم و بذاریم خطای متعدد بکشیم هی شروع کنیم خطا رو پرتاب کنیم تو اون تمرینات روز اول یادتونه بهتون گفتم خطتون رو شلیک کنید خطتون بیارید پایین لای اینا بچرخونید حالا هی ما میرسیم میبینیم که چقدر اهمیت اون خط تو کار ما زیاده و همونا رو داریم پیدا میکنیم تو ترایم خب این دفعه من میخوام شما نترس و وحشی باشید خیلی گستاخ خط بکشید شروع کنید خطتون رو پرتاب بکنید یعنی اصلا نگران خراب شدن نباشید هیچ ایرادی نداره اصلا بذارید خراب شه تلاش کنید خرابترین ترایی دنیا رو بکشید یعنی شما تو این مرحله وقتی شباهت ها به شما یاد ندن هیچ ایراد نداره ای خراب بکنید شبیه نکشید ما الان نمیخوایم شبیه بکشیم ما میخوایم یک ترایی جسور بکشیم خطاتون رو شلیک بکنید هیچ ایرادی نداره که خطاتون اگه پرتابش از محدوده بزنه بیرون شایی بیداره بزنید خطتون رو محدوده بیرون بزنه ما اصلا قرار نیستش که همه چی رو توی محدوده بکشیم از اینکه خراب بکنید اشتباه بکشید نگران نباشید بذارید خراب بشه نهایتا تر شما خراب میشه بذارید شجاعانه خراب بکشید بذارید نترس خراب بکشید هیچ ایرادی نداره که کارتون شبیه نیست چون که اصلا شباعت رو یاد نگرفتید ببینید اینه یک شمشیر زن شروع میکنید به پرتاب کردن دستتون بذارید که شجاعانه ترین طرح جهان رو بکشید نمیخواد شبیه ترین رو بکشید هیچ دیتیلی لازم نیست خطاتون یک سک شمشیر زن قهار ضربه بزنید اصلا نگران این نباشید که کار من الان شبیه میشه یا نمیشه من فقط این دیتیلر رو نگاه میکنم تو کار شما یه بخشی از کار شما رو نگاه میکنم میگم که این کار جسوره یا جسور نیست اگه بخوام قضاوت کنم رو شباهت رو کار شما در واقع قضاوت نمی کنم فقط روی جسارت روی کار شما قضاوت میکنم اگه کارتون خطتون از محدودا بیرون پرتاب شد اصلا نترسید بذارید هیچ بذارید اشتباه بکنید به خودتون فرصت اشتباه کردن بدید پس در واقع این تمرین نقطه مقابل تمرین قبلی اون خطا رو ما با آرامش میکشیدیم ای یادتون باشه دستمون رو بر نمی داشتیم شروع میکردیم کشف کردن یه مدیتیشنی توش بود یه کشف و پیدا کردنی توش بود شروع می کردیم این دیتیل ها رو آروم آروم پیدا کردن کشف کردن و اصلا مسیر اون ممکن بود مسیر هر دفعه یه مسیری رو پاشیم بریم مثلا یه بار از دست شروع کنی یه بار از پا شروع کنی یه بار از کمر شروع کنی ولی تو این شیوه می اینجا یه آهستگی و یک آرامش داره اما توی این شیوه وحشیگری اینجا از محدود آخت بیرون نمیزن اما اینجا اگر بزنه تازه جزء جذابیت کار ما هست پس اجازه بدید که دستتون گستاخ باشه پرتاب بکنه شلیک کنه و به خاطر این خصوصیتش اسم این شیوه رو من گذاشتم شیوه چنگیز پس وقتی که میگم چنگیز یعنی پرتاب کنید، شلیک کنید، نترس باشید، جسور باشید، گستاخ باشید، بذارید خط انرژی داشته باشه. هر وقت که گفتم گاندی یعنی ریال آرامش داشته باشید، دستتون بر ندارید، خط منحنی باشه، بذارید خط آروم آروم خودش جستجو کنه و پیدا کنه. پس در واقع این تمرین چنگیز تمرین سوم جلسه سوم ترم یک مقدماتی بود.